那大王的意思是，宫里不能留他，王城也不能留，就把他发配到永洞。那是一个海岛，到达之后回去渡船，让陆地的人不许与他来往，这样也许就节制住他了。大王圣明，这真是个万全之策呀！万全之策，要是万全之策，就是杀了他。<笑>放心吧，寡人不会杀人的。尽管他总盼着寡人早死，可是寡人不会让他死的。他毕竟是寡人的儿子。世子何时动身？当然是越快越好了，啊！这样吧，既快登基之日，便是他出行之时。世子是否和大王见上一面？不用了吧，我们父子二人闹到今天，已经形同路人，不见也罢呀。大王有旨，世子一家迁徙永东，从此不可返回。接旨。子成，你哭什么？永东与陆地隔绝。瘴气野虫，没有人烟，岂是生存之地呀、啊？话可以这么说，可是如今他们如果用武力驱逐，那怎么办呢？<笑>他们武力驱逐，我倒要看看，他们有没有这个胆。可妾身还是不放心啊。有什么不放心呢？想做什么做什么。妾身哪有心思做什么呀？你没心思。没心思，哎，陪我看五月。
，别害怕，端正了身子，走。走啊！走出你君临越国的气势，坐下吧。七快呀！你明天就要登基为王了。知道什么叫登基为王吗？知，知道。说说，让为父听听。坐在大殿的王位上，听群臣们奏责，然后判断谁是谁非。<笑>这几句话，是你母亲教给你的吧？要真是这样简单就好喽，父王也不必为你操这么大的心。这登基为王，就好比你的脚踩在我的肩上，你踩在了我的肩上，就是站在了这个国家的最高处，去俯视你的臣民。臣民就是你的基石，他们的命运，就是说，他们该生还是该死，该走还是该留，都要牢牢的掌握在你的手里。如果有朝一日，有人要动摇你的权利，这时候你必须当机立断，毫不留情，把他们全部杀掉，懂？我不会杀人。你要学会使用手腕，恩威并施，为你所用。杀是要害，可也不能滥杀。我能用舅舅给的这把剑杀人吗？不，那是一把无形的剑。这把剑。既是恩威，又是杀法。一旦用到他的时候，他会又狠又准；用不到他的时候，你就把他抱在怀里，好好的藏着，懂吗？懂了，我睡觉一直都抱着这把剑呢。<笑>好啊，懂了就好。我该回去歇息了。公子也回宫吧。起。儿呀。先把王府退下。哦，儿啊，明日你就要成人为王了，今天要早点歇息，让母后陪你最后一晚。谢母后。参拜新王。臣服从，参拜新王
。普通大夫，新王明日再拜吧。新王今日是臣的外甥，明日是臣的大王。臣怕明日不适应，所以今天先试着一拜。啊，行了，舅舅，请起。谢公子，送公子回宫。诺，公子，请。公子，夫人，老夫先告辞了。公子，请。我的剑呢？舅舅，极快，走吧，极快。此道理吧，太子呢？越国的大王，我们的臣辱全靠你来洗刷了。
责怪他，遇刺身亡了。十岁的孩子下此毒手。公子既快死了，你们觉得很奇怪吧？其实，这必然的很。公子既快是在劫难逃。牺牲品，公子接受了吴国的刺杀。满朝的自以为是的文武大臣们，包括我们圣明的大王，都以为你们拯救了越国，从此天下太平。你们好像占了多大的便宜，而不知为耻。本太子愤怒了，所以大王把我废掉了。你们没有一个人敢站出来说话。你们上窜下跳，想把本公子置于死地而后快。福通，这个福通，这个愚蠢的福通。他以为，用公子鲜血，这幼年的鲜血能够洗刷越国的耻辱，所以，他把他给杀掉。大王，大王，公子，公子既快，遇刺身亡。真的吗？大王，真的。大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大大王，起呀、啊！大王，我的话，你们听明白了吧？世子，谁都知道，傅通是你的心腹之臣，他对你言听计从。你说，谁指使了他？越国祸根在哪里？你比我清楚。至于说到凶手。你就是太子
啊，大王，鬼天了！大王啊，大王！夫人，杀人他就是凶手，杀人，抓住他，抓住他，杀人，杀人，杀人！杀人杀人报告将军，刺客小贼未在家中，刺客家眷如何处置？一个不留。呵下去吧该为你流泪，但是我想把这泪留给月光。公子遇刺。难道与世子有关？我说无关，你信不信？我信，可是有人会不信。夫人是指我父亲，我父亲若不亲，恐怕对世子与夫人不利。夫人若留我们母子在你们府上。恐怕对夫人也不利。我父是我父，我是我，我已经信了夫人，心里就堂堂正正。即便我父亲降罪于我，冤罗也不怕。大将军，你这又是为何呀？大将军，击快公子被刺。勾践难逃其咎，已不可再登基为王。大将军中流砥柱，国之栋梁，为何不登基为王啊？住口！莫比燕，你信口雌黄，你是想将老夫置于不忠不义之地吗？何为不忠不义？如今王位已白白送入大将军之手，此时不取，更待何时啊？哎呀，越国已再无可继位之君。大将军难道忍心就眼睁睁的看着越国无君而弃之不顾吗？一派胡言！勾践无子吗？勾践暴虐，其子怎能够继位？有何不可？只要他是王族，大将军退下！大将军退下！大人，你去前面打听一下，看有没有一个叫范蠡的蠢人。诺，驾。客官，您久等了。九娘。哎。上酒。
，马上就来。哼，不卖！你小子占此位已数日，你究竟想干什么呀？喝酒，也赏美。我就知道你小子不安好心，这酒我不卖给你。你既不能不卖酒，也不能阻止我赏美。美者当炉，人皆可赏，除非。你根本不开酒铺，你说的好，这酒铺我也开，这人呐，我还就不让你看。九娘，哎，上酒。客官，您稍等啊。嗯，你干什么呀你？你干什么？这位客官虽每日都来，也时时望我，可他既无胡言乱语，也无调戏之语啊。你怎么还向着他呀？你也得讲理吧。先生，那边有官家找你。官家，对。九娘，酒钱。哎，请恕。不敬之罪。大人，如何而知啊？哦、是令母修书，托我让你在越国处事。嗯，您就是太史大人。正是本官，走吧。好、哦，哎，先生，你还没付电钱呢。一会儿到太师府去取吧。呃，谢大人。哼，竟然潦倒到如此地步。走。府规甚严，客人不可窥探，尤其是后府，不可靠近，不可探听消息，更不可传谣。哎，等等，你只用告诉我府内能不能饮酒？不可饮酒。哦，这样，劳烦你啊，带一句话给你们家大人，请讲。大人必丢官。丢官？哦，他真是这么说的。是，此人真怪。其母想让他出事，而他自己却佯装癫狂。如此是我错怪他了。去吧，把他请来。诺。范先生，我们家大人在等你。哎呀，你别拉着我呀！大人，范先生到。范某拜见大人。啊，来来来，快请入座。谢大人。范先生，有一件事想请教。大人，请说。这丢官之说。正被先生言中了，哦，敢问先生是如何料知的？哎，这卦象之说，全都是为了生计，偶尔言中，请大人不必信以为真。这么说，你只是一句玩笑？正是。将军，来。将军，行，你们先下去吧。诺。
，波叶兄，找我何事啊？将军，我要告诉你一句话，千万不要相信那些流言蜚语啊！刺杀公子极快的元凶，一定是勾践所指使的。这我还是不大相信。勾践被大王所废，便指使符同刺杀了公子极快，大王也因此而死。眼下我越国正面临着没有君王的大乱局面，如此下去，大逆不道的勾践会让越国灭亡啊！我越国。为何如此多灾多难呢、啊？将军，为了越国之存亡，也为了大将军，我想问你一句话：你愿不愿意和我一同做一件轰轰烈烈的大事？只要为了越国。今天万死不辞。好，现在就是要证实，勾践就是刺杀公子极快的元凶。这，只要林公夫将军抓住刺客，便可证实。如此一来，就可以置勾践于死地，再除掉勾践之子羽仪。从此以后，越国就再也不会受勾践的祸害了。那越国的大王由谁来做呀？到时候你就知道了。这事可非同小可呀。会不会有违天道？啊？是否有违天道，那也只能听天由命了。就听天由命。我们去卜一卦。二位要。你能补生死吗？能啊，那你补吧。先补谁？先补你。我的命已不需再补。为何？因为我的命已经攥在了二位手里。哼，算你明白。若有差池，立刻要了你的命。你别吓唬他了，先生，先为我补。其实二位的命可以一起补，两个人一起，那如何补得准呢、啊？二位乃生死兄弟，现在的命已经攥在了一块儿。废话少说，快补时有疑，本将也不能回避。慢，不可妄动。让，范蠡拜见大人。什么事，请讲。请大人速派人去林公福将军府。
刺客拿住了。晚了一步，刺客跑了。不过，刺客的家人已尽皆剿灭。不错，是该杀人灭口。本家有失职之罪，可我……嗯，先不言有罪无罪。大将军一直在问，公子姬快究竟是何人所刺？刺客所刺，刺客名叫黑翼，他以前。曾是王公武士，刺客如何藏身于宫内呀、啊？刺客是被服从所收买，灵谷府亲眼所见。刺客扮成服从的士人，一名刺客，如何能刺死公子啊？刺客是王公武士，对宫中情形皆熟，更何况其剑意精妙。照你所言，服从并未动手。服从动手了，他死死抱住本将。由于事发突然，禁卫们。也是猝不及防。哼！依本将看，一定是宫内有人与刺客里应外合。将军说的内应，就是服从。不，绝不止他一个人。你说还有什么人？莫不是？你们也怀疑我吧？你有失职之罪，但绝没有刺杀公子的胆量。你，林国夫，你为何不说实话？勾践的夫人雅鱼和公子羽就在你的府内，你作何解释？啊，莫将不知。若真有此事，要杀要关，随你们。大将军，请你回府等候处置。速去快进营，见朱继营将军。诺。有请太子妃。林姑父将军，拜见太子妃。太子妃，本府有点事儿，恐怕要惊动太子妃和公子。那会危及到府上的人吗？林姑福，谢太子妃关爱妇人，请放心安坐。嗯。来呀！啊！不许任何人碰了太子妃和公子。走谁见了勾践之子？如何？格杀勿论，凭他的首级，赏黄金百亿。东门，东门，开门。有擅入府者，隔日相见。将军不好了，莫不言要杀掉公子羽仪，以酿成兵变。哦，公子啊，越国军中发生兵变，咱们快走吧。兵变啊？不，我不走。哎呀，公子啊，他勾践不仅是我国为敌，他更以你公子为仇啊！你我留在此处恐多有不便，咱们还是快走吧。要走你走，我才不怕他勾践。公子啊，你如何就不听劝呢？<笑>